。年羹尧被处以死刑后，从九个兄弟中厮杀成功的赢家雍正，接下来会如何处置他的老婆孩子？年羹尧是雍正心腹大臣，被人举报犯下九十二条大罪，偌大的年氏家族顷刻垮台。雍正却没有痛下杀手，只处死他一个儿子。雍正为什么这么做呢？今天我带诸位看官走进这段历史。雍正二年十月，北京城郊外，一批车队浩浩荡荡。车队最前面，一位朝廷大员穿着华贵，骑在紫骝马上，高高在上。他就是本文男主角年羹尧，雍正宠信的抚远大将军。拥有一等公爵，官居朝廷太保，可谓是一人之下，万人之上。都统范时杰、直隶总督李维钧等，朝廷和地方官员出京城迎接，跪在道路两旁行礼。年羹尧没有理会，面无表情地走入城门。就算他看到有皇室贵族在人群中，也只是微微点头，浑身充满了傲气和不屑。此时的他怎么也没想到，随后一年时间，他便从云端彻底跌落下去。十一月，年羹尧给皇帝汇报工作情况，雍正和他相见时，年羹尧自认为之前平定过不少重大叛乱，立下了汗马功劳，洋洋得意地跟雍正邀功。雍正表面笑呵呵地答应，内心却很不喜欢这位臣子的居功自傲。加上年羹尧手里还掌控西北兵权，雍正心生忌惮。这个时间段中有必要提一个重要配角——朝廷官员蔡廷。他在几个月前呢，被年羹尧弹劾，被处以斩首刑罚。虽知道雍正竟亲自召见了他，蔡廷知道这是个机会，跟雍正诉说自己的冤情，同时。他揭发了关于年羹尧诸多大逆不道的行径。雍正本来就不满年羹尧，看到这位臣子和他站同一条战线，当即赦免其罪过，还提拔蔡廷为左都御史，加入朝廷一品大官行列。雍正此举无疑是在给外界传达一个信息：他不爽年羹尧。年羹尧这边呢，还喜滋滋地在西北执政。丝毫没意识到一场暴风雨即将来临。雍正三年，一次节日中，在西北的年羹尧向雍正上奏表示祝贺，结果把“朝前西替”误写成“西替朝前”。这原本都是夸雍正工作勤奋的话，雍正小题大做，以此为理由，让信任的官员弹劾年羹尧。自此，年羹尧直降了十八级。成为杭州看守城门的小兵，雍正并没有放过年羹尧。九月份，下达一道圣旨，年羹尧被押往京城。蔡廷向雍正上书，列出关于年羹尧的九十二条大罪，其中有五条大逆罪，九条欺罔罪，十六条僭越罪，还包括许多大大小小的罪行。雍正大发雷霆，直接将其抓捕入狱。随后。仅过十一天，年羹尧便被刺死在大牢中。自此，一代名将落下帷幕。年羹尧作为朝廷重臣，有众多的妻儿家人。那么，在他死后，雍正是怎么处置他的老婆孩子的呢？偌大的年氏家族最终命运如何？年家世代为官，早在明朝时期便受到朝廷重用。清兵入关后。年家因为出身原因，一度成为奴隶。年羹尧的祖父年仲龙是个很了不起的英才，他凭借科举改变家族命运，年氏家族自此除去奴籍。到了年羹尧父亲这辈，年霞陵从秀才坐上刑部郎中，被康熙皇帝赏识，年氏家族的地位开始直线上升，逐步成为北京城的士族。来到年羹尧这一代。他成为朝廷位高权重的大臣，目无王法，极为嚣张，会被刺死，没多少人感到惊讶。只是让人没想到的是，年羹尧犯下诸多大罪，年氏家族竟然没被满门抄斩，全家上下百来口人，极大一部分保住了性命，是雍正感念曾经他跟自己的旧情。
，这有必要说一下后宫的年贵妃。她是年羹尧的胞妹，年家发生祸事时，年贵妃跪在雍正面前求情，这才保全家族多数人的性命。肯定有人要问了：一个宠妃真有这么大能耐，让九子夺嫡的胜利者心软？还别说，年贵妃真有。他深受雍正的宠爱，生下好几个儿女，爱屋及乌下，雍正自然不想做绝。然而，死罪可免，活罪难逃。在雍正看来，年氏家族如何处理相当棘手。看在自己宠妃的面子上，全部释放很难在朝中立威，无法起到震慑朝臣的作用。可若是来个满门抄斩，也会引起不少臣子的非议。最终。雍正呢是这么进行判决的：年羹尧的父亲年霞陵是退休老人，雍正革除他的头衔和俸禄，让其在家好好反省。年羹尧的哥哥年希尧也很幸运，仅被免去官职，一年之后又官复原职，重新做回工部侍郎。年羹尧的儿子们就相当倒霉了。雍正是如何处理的呢？现有史料记载中。年羹尧共有十一个儿子，只有年希、年父等几个儿子年纪大些，其他儿子尚在襁褓中。年希是年羹尧的长子，年纪轻轻就考中举人，随后在年羹尧庇护下走上为官之路。雍正很满意他，看年希身体虚弱，时常生病。雍正听算命先生的话，特意把年希的名字改成德柱。让他的命好活一些，可惜年希到底是福薄，在年羹尧出世前一年便生病离世，没有目睹年氏家族的落败，这到底是他的幸运还是不幸呢？年羹尧被处死后，他的哪个儿子下场最惨呢？年父下场最惨，他是年羹尧的二儿子，为人做事像极了年羹尧，十分高调嚣张。还没有丝毫的收敛，凭借年羹尧的庇护，他的为官之路相当顺利，后来还成为年羹尧的得力助手。年羹尧到杭州看守城门时，年父忧心忡忡，为父亲拜托各路官员跟皇帝求情，希望呢能免除年羹尧的罪过。俗话说得好，“墙倒众人推”，官员们把年父的举动一五一十汇报给雍正。雍正很生气，以为他是给年羹尧查探情况，心中有了杀意，因此后来年父成为年羹尧儿子中唯一被处死的人。至于年羹尧其他的儿子，雍正将十五岁以上的发配到云南、贵州以及广西的边境地区，比如年兴和年寿，没到十五岁的呢，全部活了下来，被退休的年霞陵和大伯年希尧收养。后来，雍正念起年羹尧平定边境叛乱的功劳，把充军的年兴和年寿招了回来。这可以看出，雍正并非冷酷无情之人。那么，年羹尧的妻子是什么下场呢？年羹尧有两位正妻，第一位出自纳兰荣若家族的纳兰氏，两人郎才女貌，门当户对。成婚后的纳兰氏。不幸生了一场大病，便去世了。第二位是觉罗氏，这位正妻门第很不简单。他的父亲辅国公苏燕和雍正同姓爱新觉罗，是正儿八经的皇家贵族。在年羹尧被处死后，觉罗氏还算幸运，被遣送回娘家生活了。不过，年羹尧的女儿就不幸了，她虽然没有获罪，保全了性命，却孤独终老一生。这是怎么回事呢？原本他已经和山东的孔氏家族，也就是孔子第六十六代嫡长孙孔玉奇的儿子定下了亲事。筹备婚事之时，年羹尧被关入了大牢。孔家怕受到牵连，让人快马加鞭退掉了这桩婚事。毕竟没有哪户人家敢娶罪臣之女。回顾年羹尧的一生，早在康熙在位时期，他便成为朝堂重臣。那个时候的年羹尧意气风发，毛遂自荐到西藏平叛，康熙赞赏不已。后来爆发九子夺嫡事件
，年羹尧利用自身职务控制十四阿哥印纸的军队粮草，让对方虽有兵力，却无法行动，为雍正登基立下不小功劳。雍正上位后，根基尚且不稳，青海省的鄂鲁特部发生叛乱，紧要关头下，年羹尧出兵平定。雍正龙心大悦，把他当成自己最信任的大臣。在此之后，年羹尧在朝堂的身份地位无人能及，让他开始变得目中无人，让雍正心生忌惮，才会走上一条死路。